Lovers, bienvenidos a un nuevo video a mi canal, soy la doctora Paulina Toledo, soy odontóloga y vamos a hablar de lo que es la regularización del proceso alveolar. Este es un procedimiento quirúrgico que consiste en la remoción de irregularidades del hueso alveolar, del hueso que está abajo de la encía, que causan lo que es irritación e inflamación e impiden que la prótesis dental, ya sean las totales, cualquier tipo de prótesis, eh, se asiente de forma correcta y no lastime al paciente, ya que si hay pequeños piquitos de, de lo que es hueso en el, en el, en el proceso al violar, en lo que es el hueso que, que va en la encía, si hay sus pequeños piquitos, al momento de que se pone una prótesis, pues hay irritación, hay molestias del paciente, estas protuberancias o crestas agudas que se pueden hacer en la encía, esos piquitos o pequeñas crestitas que pueden llegar a molestar, que para esto hacemos lo que es la regularización del proceso alveolar, estas crestitas o estas protuberancias pueden ser adquiridas después de una extracción dental, ya que se hace extracción y quedan esos pequeños piquitos donde estaba antes el diente, no se rebaja ni nada y quedan levantaditos y así se van acumulando o también pueden ser congénitos como son torus, crestas o apófisis que las tenemos ya ahí y que pueden estorbar para una prótesis, por ejemplo un torus, si tenemos un torus lingual en la parte, en la parte inferior eh, puede estorbar para que la prótesis se asiente y hay que removerse dentro de lo que es esta regularización de proceso, igual si tenemos un torus en la parte superior y, e impide que se asiente de forma correcta o lastima al paciente, pues eso es una indicación también de, para removerlo y ayudar a que se coloque mejor la prótesis dental. ¿Cómo vamos a evaluar el tejido óseo? ¿Cómo vamos a evaluar estas irregularidades y saber que nuestro paciente requiere esta regularización del proceso alveolar? Primero vamos a hacer una inspección visual al revisar al paciente, vamos a, a ver su encía, vamos a ver cómo se encuentra, si hay algunas irritaciones, por qué son, si se pueden ver algunas crestitas levantadas en su encía. También es muy importante la palpación, vamos a tocar todo lo que es su, su proceso, vamos a tocar toda la encía y nuestros dedos nos van a guiar en qué zonas hay más irregularidades o más piquitos que hay que removerse quirúrgicamente. También la palpación es importante, pero también hay que pedir un estudio radiográfico, eh, modelos de estudio también al paciente para poder analizar el caso desde, con todas las herramientas antes de entrar a hacerlo quirúrgicamente. La indicación más común para esta cirugía de regularización del proceso alveolar es por indicación protésica. Queremos poner una prótesis total en esa zona, en esa boca, que ya no tiene dientes, pero que el hueso está totalmente irregular y estos relieves anormales o irregularidades impiden lo que es el asiento correcto a la prótesis. Hay que hacer esto previo antes de hacer lo que es la prótesis del paciente, ya que si la hacemos en un terreno totalmente irregular, imagínense que está el hueso así en picos, algunas zonas más altas, más bajas, al momento que hacemos la prótesis y queremos asentarla, no va a quedar de forma correcta, además que el paciente le va a lastimar, le va a causar úlceras, le va a causar irritaciones, la prótesis debe estar siempre en un en un terreno plano, en un hueso regular, en el que se puede, imaginen que es mi brazo, en el que se pueda colocar de forma correcta. Si aquí hubiera piquitos, pues no, no bajaría y estaría lastimando muchísimo. Así es que hay que siempre dejarlo que se forma regular el hueso para que esté listo para que una prótesis llegue a esa zona, llegue a esa boca, ya sea superior o inferior. ¿Cuáles son los objetivos más importantes de esta cirugía de regularización del proceso alveolar? Lo que queremos es devolver los contornos adecuados del proceso del hueso y dar soporte a la prótesis, que ya se los comentaba, retirar cualquier agente patológico que encontremos de paso, eliminar lo que son rebordes afilados y áreas de retención que no nos van a servir para colocar nuestra prótesis. Y pues es súper importante dejar este terreno listo para lo que es la prótesis, quitar todos los irregularidades irregularidades, rebordes afilados y demás.
Um, Top Lovers, esto sería todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, escribirme aquí abajo en los comentarios qué otros temas quieren ver para los próximos videos. Yo los leo todos, saben que leo todos sus comentarios. Y agradezco su suscripción al canal, que me sigan en todas las redes sociales. Recuerden que los quiero mucho. Les contesto todas sus dudas y me escriben aquí en el canal y en las redes sociales. Les mando un abrazo y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.